Já. A gente sempre faz experiência no Manual do Mundo, um lugar apertadinho. Só que eles querem ver experimentos gigantescos, coisas que a gente nunca fez. E eu não sei como fazer isso. Lá vai ser pior. A gente não pode correr esse risco. Um, dois, três! E aí, pessoal? Desculpa o atraso. Como vocês sabem, de tempos em tempos eu faço umas pesquisas para saber o que, que o povo está achando do Manual do Mundo, o que, que o povo quer ver, o que, que o povo quer mudar. E o pessoal está querendo ver experimentos gigantescos e eu não sei como fazer isso. Mas gigante quanto? Eles querem coisas que a gente nunca fez nesses 11 anos de Manual do Mundo. No mundo inteiro as pessoas estão fazendo pasta de dente de elefante gigante, cada vez maior. A gente podia fazer também uma pasta de dente de elefante para entrar, né? É, mas pasta de dente de elefante a gente precisa lembrar da última vez. E não deu super certo, a gente teve problema para fazer a mistura. Mas não deu super certo porque a gente nunca testou direito. É porque a gente não acertou a receita. A gente faz teste até conseguir uma forma perfeita. Vamos dar uma olhada quem fez o maior do mundo de todos os tempos e vamos fazer maior. Pode ter um recorde mundial. É, eu acho que a gente tem que bater o recorde, né? sem dúvida. Se a gente fizer uma chamada no YouTube, fizer em outros lugares, chamando as pessoas... Chamar os fãs. Só que aí também não pode dar errado. É, isso que eu ia falar agora, porque vai pegar muito mal. Porque... Não, mas acho que se a gente testar, a gente consegue. Vocês conseguem resolver os problemas técnicos? Conseguem, Sim. conseguem. Sim. Vamos fazer o teste. Enquanto isso, a gente vai lidando com a questão burocrática hum. e você vai lidando com o crono. Sim, só uma coisa. Uma série dessa precisa de um nome à altura. Tal balde é uma expressão popular que a gente usa quando alguém perde o medo de alguma coisa e resolve tomar uma decisão radical. É tipo largar a mão e arriscar, criar coragem e fazer um negócio ali pra valer. É chutar o balde mesmo, amassar o balde, esmagar o balde, estraçalhar o balde. Então, calma que pra chutar todos esses baldes a gente ainda tem que encontrar a receita, né? Menos, e Iberê, menos. Ah, é. No primeiro teste vão ser três corantes. Então a gente vai usar corante comum, corante em pó e tinta xadrez. Tá. Primeiro, vamos proteger. A única coisa que tem de perigosa nessa receita é a água oxigenada. Se ela cai na pele, ela pode machucar. Depois que a espuma é formada, ela vai perder o oxigênio e aí não fica mais perigoso. Mas enquanto a gente está preparando os ingredientes, é bom se proteger. A pasta de dente de elefante é uma espuma gerada pelo oxigênio que sai da água oxigenada. Ela tem esse nome porque algumas pessoas colocam corante nas bordas do recipiente onde vai ser feita a experiência e a espuma sai colorida como se fosse pasta de dente. A espuma acontece porque a água oxigenada libera gás oxigênio. Se a gente pudesse olhar bem de perto, ia ver que a molécula da água oxigenada é bem parecida com a da água, mas tem um átomo de oxigênio a mais. Quando a gente coloca um sal chamado iodeto de potássio na água oxigenada, ela libera um átomo de oxigênio. Ela vira água comum e o oxigênio se junta em pares e forma a molécula do gás oxigênio, o famoso O2, que a gente respira. Se junto tiver um pouco de sabão, o oxigênio vai ficar preso nas bolhas de sabão e por isso forma tanta espuma. A gente precisa fazer quatro testes. Qual é o corante que deixa a cor mais bonita? Qual é o sabão que forma a melhor espuma sem gastar muito? Será que é melhor usar água oxigenada pura ou vale a pena diluir na água? O iodeto de potássio é diluído na água comum antes de ser jogado na água oxigenada. Será que variar a quantidade de água faz diferença? Para cada teste desse, a gente vai ter que fazer várias receitas de pasta de dente de elefante e comparar os resultados. O primeiro teste é briga de corantes. Vamos ver qual é o melhor corante. 97, 98, 99, 100. Um, dois, três e já. A de tinta de parede ficou muito melhor, muito mais vivo. Corante, a gente já sabe. Agora o teste é o de sabão. Já! já. Lauril? Deu um empate, só o sabão em pó que ele reagiu mais rápido. Aí a gente usa o mais barato. Lá vem a pão dura. Ai, que intriga da posição. <risos> Eu usaria o de comum, que é o mais simples. É o mais barato e deu super certo. A gente tem que testar a diluição da água oxigenada porque pode ser que essa de 200 volumes que a gente está usando seja muito forte. Lá fora do Brasil, todo mundo usa de 100 volumes, que é metade. Tem que misturar o sabão. Já. Oi. Ó, oh, ó, oh, ó, oh. ó. É o crescimento tardio. Sem dúvida, é 200 volumes. Diz a lenda que a gente vai ter nada aqui uma hora. Será? O fermento também serve como catalisador para soltar o oxigênio da água oxigenada. Teoricamente, ele tem a mesma função do eudeto e ele é muito mais barato. Então, se rolar com o fermento, a Mari vai dar pulos de alegria. Já. É, 
gente precisa descobrir se colocou muito ou pouco fermento. E para descobrir isso, tem que ver se está sobrando água oxigenada. E aí eu acho que a melhor ideia é a gente pegar iodeto e jogar. Não, não concordo. No primeiro a gente tá vendo que tá cheio de água oxigenada lá. Né? Então, gente, ó, peraí. Eu tô falando aqui com a Kátia, a gente não pode usar fermento, não vale pro recorde mundial. Mas se não vale pro recorde, acho que a gente tem que tocar, tem que ir pro próximo. Nossa vida é o experimento dar errado. Todos os dias. É muito frustrante, tem muita coisa que a gente queria publicar e a gente ainda não conseguiu fazer dar certo e por isso não publicou ainda. Eu vou diluir o iodeto de potássio, então. Vamos ver. Primeiro foi três e um pouquinho. Primeiro, fechando. Primeiro, Primeiro. venceu 25%. Uhum. A Mari quebrou o back e achou que tava tudo bem porque tinha acabado os testes, só que não. Se eu deixar o Ribeirê, ele vai querer ficar 24 horas só testando. Agora a gente precisa definir duas coisas. Qual é a quantidade ideal de iodeto de potássio e a quantidade ideal de sabão? O problema é que a gente tem que testar as duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece, por exemplo, se a gente usar muito iodeto e pouco sabão? Ou se a gente usar pouco iodeto e muito sabão? Para cobrir todas as possibilidades, a gente tem que fazer testes cruzados. O que, que é? Para cada quantidade de iodeto de potássio, eu tenho que testar todas as quantidades de sabão. No total, são 16 receitas de pasta de dente de elefante. Primeiro teste cruzado, iodeto versus sabão com meio sabão. Segundo teste cruzado. Jesus, isso é feitiçaria. Último teste. Já. Foi. Aqui, ó. Temos a fórmula, Mary. A gente chegou na fórmula perfeita. Para cada litro de água oxigenada, a gente precisa colocar nela 30 ml de corante e 70 ml de detergente. No outro frasco, vai 250 ml de água e 20 gramas de iodeto de potássio. É claro que essa receita vai ser multiplicada centenas de vezes. Pequenininha, eu acho que tá bom já, funcionou bem. Só que se a gente fosse fazer aqui a pasta de dente de baleia, ficaria gigante. A gente já detonou a garagem só com essas pequenininhas. Eu nem acho. Agora eu vou ter que arrumar um lugar maior pra gente fazer esse teste. Tem várias experiências que a gente não consegue fazer lá no manual porque o espaço é muito apertado. E dessa vez, a Mari arrumou um galpão gigante. Eu preciso aproveitar esse espaço pra testar todas ah, essas coisas. Agora sim. Ai! Uou! Como desliga esse negócio agora? E foi! Você vai ter que ser meio olho. Oi. Oi. Ih! Nossa! Nossa! Foi muito difícil montar o galpão, colocar toda aquela estrutura de pé. E aí a gente chegou lá, aquilo não ia ser usado. Na hora eu descobri que não era uma coisa tão essencial assim pro projeto. Foi um pouco de desperdício. A Iberê queria se divertir. Eu me fala uma coisa. É fácil o que a gente tá fazendo? Não. Não, não é fácil. Então, se a gente não se divertir, vai ser só isso. Vai ser tudo muito chato. Essa é a essência do Manual do Mundo. O Manual do Mundo não é uma escola, não é um livro técnico de fazer as coisas. O Manual do Mundo é você se divertir aprendendo. Então, se não tiver essa parte de a gente dar risada, testar coisas que a gente nunca fez, se divertir juntos, acho que não faz sentido existir. Não, acho que foi muito divertido para todo mundo. E eu acho que as pessoas que estão assistindo também vão se divertir muito. Como a gente tá com prazo muito curto, a gente corre risco de não conseguir realizar. Então, acho que é isso que eu fico tão preocupada. Tá. Vamos deixar pra dar risada, então, quando a gente terminar a espuma <risos> gigante. Vamos. Tá bom. Fechou. É difícil da pasta de dente de elefante, porque a gente tem que criar uma tractana que jogue todo o iodeto de potássio uma vez só na água oxigenada. E isso seja extremamente sincronizado, não pode cair um pouquinho antes, um pouco depois. Isso tem que ser seguro também, se der um vento, ou se alguém resolver sair correndo e entrar dentro da espuma, as pessoas podem se machucar. É por 
primeira vez que a gente faz um experimento desse tamanho, com tanta gente, é num espaço imenso, com pessoas que a gente vai conhecer no dia. E o pior dessa história, não dá pra testar. O negócio funcionando mesmo só vai funcionar na hora. Aqui, amor. Temos Ai, o campo de futebol. Conseguiu resolver a piscininha que vai ficar embaixo? Consegui a lona pra gente colocar embaixo. Tá. Que embaixo da piscina vai a lona, né? E aí a gente já colocou também essa fitinha zebrada pra ninguém ultrapassar. Porque mesmo tendo a lona, tendo a piscina, as pessoas tá. podem ficar com vontade de ir lá e botar a mão. Tá. E, e você aí... vai fazer aquela bordinha em volta aqui. É, um e, aí... Alta. e aí com a fita zebrada as pessoas não avançam, né? Tá. Você conseguiu os testes? Consegui. Ó, essa aqui é a nossa caixa d'água. Vai no meio da sua piscina. É, em volta, a gente criou um mecanismo que é uma mesa redonda com furo no meio e em cima dela vão os baldes. Aqui tem um barbante que sai do balde, passa por baixo da estrutura e as pessoas vão ter que puxar. Na hora que elas puxarem, o balde vira hum, e derruba tudo pra como dentro. Como se fosse uma coisinha aqui, assim. Como se ela estivesse chutando o balde na beirada. Aqui. E o que, que vai ficar aqui dentro? Dentro vai a mistura de água oxigenada. No balde. No balde, eu deixo de potássio. E a, essa parte é muito crítica, porque nunca, de forma alguma, pode cair uma gotinha de iodeto de potássio dentro da água oxigenada. Senão estraga toda a mistura. Começa a reagir, começa a soltar todo o oxigênio e já era. Então, no momento em que a gente terminar de organizar isso aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, a gente precisa fazer o teste, né? Ah, eu trouxe as coisas do teste. Joga direto, tá? Vamos lá, vamos ver. Ah, isso daqui é mágico, né? E... Putz, pegou as pessoas. Lá vai ser pior, porque ela subiu aqui. Lá ela vai espalhar, porque é pesada. A gente não pode correr esse risco. Não, vamos, vamos ter De jeito que nenhum. mudar esse esqueminha aqui. Ficou muito perto. É amanhã. Vamos pra casa, vamos refazer esses cálculos aqui da área de segurança e... Fechou. E ver o que dá pra amanhã. A gente sempre faz experiência no Manual do Mundo num lugar apertadinho. Só dá pra saber se as proporções que a gente pensou vão funcionar medindo mesmo, porque a olho nu eu não consigo imaginar nada. Caramba, Mary! É imenso! <risos> a gente nunca fez nada desse tamanho. Eu não sei nem como medir isso agora. <risos> a gente trabalha olhando pra uma câmera. A gente não sabe quem tá do outro lado, não sabe o rosto que as pessoas que assistem o Manual do Mundo têm. Então, quando a gente chama as pessoas pela internet, elas vêm até a gente, é como se a gente estivesse atravessando essa tela que separa a gente do público. Meu maior medo, desde sempre, era o de que ninguém fosse no dia do experimento. E quando o convite estava sendo produzido, o pessoal estava errando um monte de informação no convite. Eu vim de Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu estou de Caldas. Gente que acompanha o Manual do Mundo e que vai nos eventos, onde for, né? É, às vezes as pessoas andam centenas de quilômetros de carro. A Silmara mesmo pediu licença no trabalho para poder ajudar a gente a, a bater o recorde. Esse quadro aqui que ela fez pra gente, a mão ficar pendurado aqui na garagem do Manual do Mundo. Ai, você tem que dar um abraço. <risos> e aí? Ai, obrigada. Bom. Eu tenho pra dizer que tô muito feliz. Na hora que eu vi o convite, ela veio, eu vou de qualquer jeito. Ah, Obrigada pela é. oportunidade. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a você. Vamos lá. <risos> Por isso que eu acho. Opa! Ajudem a gente a baixar aqui, por favor. Se esse estiver acontecendo na hora em que a gente mostrar os ingredientes, não vai rolar. Não dá pra fazer o experimento com esse vento aqui. Aqui deu? Vou pegar as estruturas pra colocar aqui no chão pra não levantar a lona. É tão grande que a gente não tem muita noção de onde colocar a lona. A gente queria colocar ela exatamente no meio de campo, acho que deu certo. Uma das coisas mais importantes pra esse experimento acontecer é que esses baldes virem de um jeito sincronizado. Um, dois, três e já. Quer dizer, eu joguei antes do já, mas não, isso não é pra acontecer. Tô achando que a gente vai ter que treinar muito, porque... Mary, vamos não, treinar eu e você. muito não dá, não. Mas vamos treinar eu e você uma eu vez, só. Nervosa, vai, né? um, dois, três e... Já! Mary, não tá sincronizado isso. Papai, 
tarde já. Vamos, 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 vamos fazer que eu tô comendo que não dê certo. Meu, o tempo tá passando, o campo é enorme, tá todo mundo ajudando a levar as coisas lá pro meio. Pra montar o experimento também vai demorar muito, eu tô começando a ficar insegura. Você é a nossa juíza. O que a gente tem que fazer, Camila? Vocês estão expostos ao tempo externo, né? Então, como a gente está falando de uma experiência química, é tudo imprevisível. A medição ela tem que ser feita de um único volume. Ele não pode se desfazer, né? Então, se bater um vento... E tirar e pedaços for... disso não é contado, Isso Camila? Isso não é contado. São muitas regras porque é uma coisa muito séria. A gente está falando de realizar sonhos. A gente tem o nosso sonho de bater esse recorde. Você vai realizar o nosso sonho? Trabalha tudo de vocês. Eu tô aqui só pra ver. É muito leve, né? Mas tá bom? Acho que tá. É bom ficar toda junta. É só uma das regras. A gente também tem que lavar a caixa d'água na frente da Camila pra mostrar que a gente não colocou nenhum ingrediente escondido ali. E esperar o Anderson, que é o engenheiro, checar se todas as medidas estão certas pra ter certeza que a gente não tá roubando. Calcular isso aqui vai ser algo muito rápido. Então a gente tem poucos segundos para conseguir fazer todas as medidas antes que a espuma comece a se desfazer. Eu quero anotar você porque ele não pode ser responsável pelas medidas. Tá. E aí, galera, tudo pronto? Fernando, corre aqui! Tava tudo certo, até que eu escuto o Iberê chamando o Fernando. Aí eu pensei, pronto. Tinha muita gente que sabia que a gente tava testando isso, porque a gente mandou o um convite público. E várias pessoas me mandaram mensagem nesse dia dizendo que um canal dos Estados Unidos ia tentar uma bem maior do que a gente tava tentando. A gente tinha material para três experimentos e a única chance de a gente conseguir fazer a maior de todas era juntar tudo em uma só. Usar tudo que a gente tinha de uma vez. Só que o Fernando foi quem calculou, organizou tudo, fez para um tamanho muito menor. Então, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Sendo seguro, a gente tinha que fazer. Então, vamos fazer a maior que existe na fase que a gente consegue fazer. Não tinha opção. A gente tinha que chutar o balde mesmo. Deu 1.080 litros. Teve que trocar a caixa d'água que a gente estava pensando. Ah, eu vou virar só para não ficar no seu pé. sentindo uma pessoa completamente incapaz. Primeiro motivo são os fãs. Estão lá esperando que a gente faça esse experimento, mas eu não sei se vai rolar. A primeira coisa que vem à cabeça é dá pra fazer esse negócio amanhã? E se a gente tiver que adiar, o que a gente vai fazer? Ó, oh, tá parando. Já dá pra secar, né? Acho que a gente tem que agilizar agora e fazer esse negócio acontecer. Vai rolar, vai rolar. Tira essas madeiras e aí vem com o plástico só pra sair essas pausas. O oh, excesso, tá? É. Seguinte, preciso de voluntários, eu preciso de voluntários adultos. Aí vem você, vocês dois e você é, aqui. Acabou de parar de chover, a gente quer continuar o experimento, mas a Camila, a juíza, não tá deixando acontecer. Porque tem uma série de critérios que a gente tem que seguir e tá super difícil contornar ah, essa situação. Começou a chover. É, vai encher tudo de água de novo. Tem que parar. Vamos se abrigar, pessoal. O plano é esperar parar de chover um grande período ou... Não. Não, não, porque é... não vai parar mais de chover é, um grande período. Não vai mais parar. Eu acho que o corante agora a gente já mistura na água oxigenada. Sim. O momento crítico é jogar água oxigenada na caixa d'água, né? É. E tem que tampar logo em seguida. É. A gente tem quatro EPIs. A gente vai ter que colocar quatro pessoas carregando essa água oxigenada. Mas então a gente pode dividir em três equipes. Uma, que é a de limpeza. Eu fico com essa equipe. A segunda, que é a do experimento, que é para trazer as coisas e colocar o experimento lá. E a terceira, que assim que a oxigenada estiver lá, alguém já vem com a fita para cobrir o peróxido de hidrogênio. Sim, sim. Deixar, Muitas pessoas acabam dando uma paralisada nesses momentos de crise. E eu acho que se a gente desistir, a gente vai frustrar essas pessoas um na mão, por nada. lá para limpar a piscina. Assim que a gente limpar, precisa colocar isso daquilo de volta. 
Agora a gente tem que secar tudo de novo, medir tudo de novo, trazer tudo pra cá, um trabalhão. Agora vai, tem que ser oh, degrau, correndo degrau. antes que a chuva volte. Só que depois que a gente jogar água oxigenada dentro da caixa, não tem mais volta, porque não tem como colocar água oxigenada de volta no galão. Então é uma decisão irreversível o momento que a gente descarregar aqui a água oxigenada. Abaixa ela na altura do A cabeça, a cabeça. Agora a gente precisa colocar só os equipamentos de proteção e torcer para chover. Obrigada. Seguro? Não dá para acreditar, começou a chover de novo. Pessoal, como vocês estão vendo, a gente tentou de tudo, colocou todos os materiais lá, vocês ajudaram a gente. Mas a gente não vai conseguir fazer a experiência gigante hoje, porque não tem nem como medir nessa chuva. A gente acha que o tempo não vai melhorar mais, já tá, daqui a pouco começa a escurecer não já. Não dá vocês mais tomarem Vo chuva É, vocês aqui. já estão tá numa condição muito ruim, tá? Desculpa! A gente fez mil contas pra tudo isso aqui dar certo. E hoje foi um trabalho muito grande. Tá todo mundo aqui, ó, atrás, tomando chuva, molhado, com sede, com fome, com frio. E tem uma questão de segurança também. Isso não dá pra fazer de qualquer jeito, a gente tem que fazer direito. Muita gente foi lá só pra ver isso. Então, algum tipo de pasta de elefante a gente tem que fazer, mesmo que seja pequeno, talvez não bater o recorde. Eles têm várias opções. Tem a opção de fazer hoje né? e tentar bater o recorde atual, como também tem a decisão de deixar pra outro dia e tentar bater um recorde ainda maior, mas a decisão é 100% deles. Vamos fazer o pequeno, né? Não vamos ficar indo e voltando. Não dá mais pra gente ficar brincando com o tempo. Vai chover de novo a qualquer momento. Eu entendo a preocupação do Iberê, mas esse é o momento. A chuva deu uma trégua. É a única chance da gente conseguir fazer o experimento e bater o recorde. Eu, por mim, eu faria tudo hoje. E aí, o que, que vocês acham? Vamos fazer a gigante? É! Vamos fazer! Vamos fazer! É! Vamos fazer! Ai, tá. Nossa, gente. Agora que é pra valer, precisa acontecer rápido o que está crescendo e a gente precisa tomar muito cuidado com segurança, porque a gente não sabe se não vai ser maior do que tudo que tem aqui. O é, problema vem? É, eu vou preferir jogar o pozinho em cima e mexer ele. No chão é melhor. É mais seguro, não, não é mais certo? Seguro. Então, beleza. Vamos lá, galera. A gente tem uma corda muito comprida para virar cada balde. Então cada um vai segurar uma cordinha. Só que tem um negócio, a gente vai ter que puxar todo mundo ao mesmo tempo e puxar rápido. Assim. Pau. Um, um, dois, três e já! Pessoal, boa tarde! A gente está aqui para fazer a tentativa do recorde de a maior fonte de pasta de dente de elefante. Vai sair, vai sair. Vai! Vai! vai. 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 Agora ou nunca? Nessa trégua, e tem que ser agora. Essa é a hora que eu fico mais ansioso, que na tremedeira. O que vai acontecer? Tem que sair, vai. né? Eu vim de longe pra isso. Gigantesco. Tá todo mundo extremamente tenso. Eu tô super ansiosa. Porque agora ou é tudo ou é nada. Eu acho que vai ser muito grande. Eu tô na expectativa de a espuma passar e vir aqui na minha cabeça e eu mergulhar na espuma. Eu acho que eu vou poder falar pra qualquer um que meu canal preferido bateu um recorde mundial. A gente gastou tudo o que a gente tinha. Colocou todos os ingredientes lá. Pode ser que dê errado, pode ser que a espuma saia toda torta. Que a gente não consiga bater o recorde. Mas ela vai ser muito grande. Disso eu tenho certeza. Maior passe de dente de elefante do mundo. Chegou a hora do agora ou nunca. Tá começando a chover. Temos que fazer esse negócio acontecer. Vamos lá? Bora. Começou a chover, agora a gente tem que correr pra medir! Tem que medir! Se essa aqui não for a maior do mundo, eu não sei o que é. E tem certinho o tempo da chuva. Nossa! 
<risos> Teve uma pessoa que filmou bem de frente para marcar, é, mas a fumaça atrapalhou muito. Saiu da fumaça, saiu da fumaça. Faz 12 anos que a gente faz vídeo e a gente já fez coisas grandes, mas acho que pela primeira vez a gente se propôs a fazer a maior coisa do mundo. Mas não dá para ter muita noção de volume olhando aquela maçaroca. Tô super ansiosa para sair logo esse resultado e comemorar com o pessoal. Mas agora a juíza lá tá com o nosso engenheiro lá fazendo a contagem. Estão lá olhando a câmera, medindo. Fernando, por favor, preciso atualizar a lista de ingredientes. A espuma ainda tá quente, já faz, sei lá, uma hora. Eu não sei se a gente seguiu todos os protocolos, se a gente conseguiu tirar as fotos no momento certo e tal. Isso que me deixa com medo, que a gente tenha errado alguma coisa e que o recorde seja invalidado por causa disso. Essa daqui foram as medidas que a gente coletou. Tá? Tô considerando uma margem de erro aí para menos de 10% para conseguir contornar qualquer problema de medição, o formato não ser uma calota esférica perfeita. É, então, com as médias da, das medidas que a gente tirou, chegamos nesse resultado. Então, esse aqui é o resultado final? Sim. Tá, então a gente já pode fazer o anúncio oficial. Obrigada a todos pela presença. É, hoje a gente fez aqui a tentativa do recorde oficial de a maior fonte de pasta de elefante. Todas as regras foram seguidas, então eu posso falar que a tentativa foi válida. O recorde a ser batido é de 21.4 metros cúbicos. E ele foi conquistado no Canadá em 9 de maio de 2019. Então, o Manual do Mundo, a medida final adquirida hoje foi de 275,91 metros. Ah! A gente conseguiu, chupou o balde e agora vai chutar muito mais. Essa comer das meninas. Vou guardar isso daqui lá na sala. Amor, vem? 